Meine Besuche bei der Münchner Straßenbahn, bei der Münchner Tramway. Der erste Besuch am 25. Oktober 1986 hatte als Schwerpunkt einen Besuch im Betriebshof 3 an der Westendstraße. Der zweite Besuch am 13. Januar 2007, dessen Schwerpunkt war das Deutsche Museum in München. Und der dritte Besuch am 10. Februar 2008 hatte das neu eröffnete Straßenbahn- und Nahverkehrsmuseum der Münchner Verkehrsgesellschaft in der Ständerstraße zum Ziel. Der Straßenbahnbetriebshof 3 an der Westendstraße wurde 1936 eröffnet und 1993 für den Straßenbahnbetrieb geschlossen. Seine Baulichkeiten sind inzwischen beseitigt. Blick über das Gleisvorfeld des Betriebshofes 3 an der Westendstraße. Blick in die Montagehalle, aufgebockter Großraumtriebwagen des Münchner Tipps M. Auch die bereits eingeplante Straßenbahnmuseum angesammelten historischen Fahrzeuge waren 1986 im Betriebshof 3 an der Westendstraße hinterstellt. Neunzehnhundertsechsundachtzig diente der Triebwagen 2401 aus den Anfangsserien der Münchner Großraumwagen als Personalwagen. Im Gleisvorfeld des Betriebshofes abgestellt ein M-Triebwagen. Im Gegensatz zu den meisten westdeutschen Verkehrsbetrieben beschafften die Stadtwerke München Verkehrsbetriebe in den 1950er Jahren Großraumwagen nicht auf Träge stellen, sondern mit den von der Firma Westwaggon bei Köln entwickelten dreiachsigen Lenkachsfahrgestell. Hier ein solches Triebwagenfahrgestell. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschaffte München eine Serie der zweiachsigen KSW der Kriegsstraßenbahnwagen, die 1953 von der Firma Fuchs in Heidelberg entwickelt worden sind. Diese Triebwagen wurden später zu Arbeitsfahrzeugen umgebaut. Am 25. Oktober 1986 machte ich mich nach dem Besuch des Betriebshofes 3 an der Westendstraße auf den Weg in die Stadt. Dabei begegnete mir dieser Gelenktriebwagenzug des Typs B2 auf Linie 19. Bei diesem Fahrzeugtyp handelt es sich um einen vierachsigen Gelenktrieb und Beiwagen, der von der Firma Hansa Waggon für Bremen entwickelt wurde. Aufgrund der Gelenkkonstruktion und des fehlenden Jakobsdrehgestells hatte der Wagen eine wesentlich günstigere Hüllkurve, so dass er an den Wagenenden nicht verjüngt werden musste. Er ist 2,20 Meter breit, obwohl er von vorne dadurch wesentlich breiter wirkt. Das ist der typische Münchner Großraumwagentyp, entwickelt Anfang der 1950er Jahre und in einer Serie von über 200 Stück für München gebaut. Blick über die Isar auf die Insel, auf der sich das Deutsche Museum befindet. Bei den Münchner Großraumzügen waren Trieb- und Beiwagen Bauart gleich, das heißt jeweils ein dreiachsiges Lenkachsfahrgestell. Die Triebwagen wurden mit einem großen M, die Beiwagen durch ein kleines M gekennzeichnet. Da ich mich damals in München nicht auskannte und auch heute noch nicht auskenne, kann ich nicht sagen, wo die einzelnen Fotos entstanden sind. Wir befinden uns jetzt im Stadtzentrum.
Zug der Linie 19 am Rande der Altstadt, im Hintergrund die Türme der Frauenkirche. Nächste Haltestelle Karlsplatz, Stachus, umsteigen in die Linie 19 oder 20. Der Stachus oder Karlsplatz war schon immer die wichtigste Umsteigestelle im Münchner Straßenbahnnetz, so eine Art Münchner Plärrer. Zug der Linie 27 auf den Weg zur Innenstadt im Bereich der Haltestelle Fraunhofer Straße. Zug der Linie 27 auf dem viergleisigen Bahnkörper im Bereich des Sendlinger Tores vor dem Boschegamt. Zug der Linie 18 zum Betuelring vor dem Boschegamt. Mein zweiter Besuch in München erfolgte am Samstag, den 13. Januar 2007 hier im U-Bahnhof Hauptbahnhof. Und dieser Besuch hatte das Deutsche Museum als Schwerpunkt. Hier ein Tropfenauto der Firma Rumpler aus den 1920er Jahren oder das Laufrad des Freiherrn von Dreis. In der Fahrradabteilung ergab sich ein schöner Überblick über die Entwicklung des Fahrrads vom Laufrad des Herrn von Dreis über das Hochrad bis zum heute bekannten Fahrrad. Bei diesem Motorrad handelt es sich um eine Spezialausführung von Motorrädern für die sogenannten Steherinnen, bei denen ein Schrittmacher auf Motorrad für den Radfahrer hinter ihm als Windbrecher dient. Blick in die Halle für den allgemeinen Straßenverkehr. Wir kommen in die Eisenbahnabteilung. Hier eine Sammlung bayerischer Formsignale. Ein Hauptsignal, ein Vorsignal und ein bayerisches Ruhehaltsignal. Sie galt lange Zeit als die schönste Dampfloktype Europas, die bayerische Schnellzuglok der Type S36, gebaut zwischen 1906 und 1926. Die durch die Bayerische Staatsbahn beschaffte Lok Landwürden stammt noch aus der Frühzeit des Eisenbahnbetriebs, so etwa aus dem Jahre 1850 herum. Aus England stammt diese Lokkonstruktion. Es handelte sich dabei um die Lokomotive Buffin Billy die um 1830 herum konstruiert wurde. Der Nachbau der ersten elektrischen Lokomotive, die Werner von Siemens 1879 zur Gewerbeausstellung in Berlin konstruierte und damit einen 300 Meter langen Rundkurs für Fahrgästebetrieb bei Sammlern begehrt. Der grüne Elefant von Zündab von Citroën aus Frankreich ein Wellblechkastenwagen und ein VW Käfer als amerikanisches Taxi. Ein Münchner Großraumtriebwagen des Typs M. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten einige der alten Maximum Vierachser aus dem Jahre 1899-1900 einen stellenden Wagenkasten als sogenannte Wiederaufbautriebwagen. Hier eines der beiden Maximumträgestelle. Ein Verbandstriebwagen der Rheinbahn in Düsseldorf. Dieser Triebwagentyp entstand nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit zwischen 1946 bis 1949. Auch ein Nürnberger Triebwagen ist vertreten, nämlich der ehemalige Triebwagen 801 aus dem Jahre 1926, der zum Ende seines Lebens in Nürnberg als Arbeitstriebwagen A80 seinen Dienst tat. Mit diesem Triebwagentyp wurde die Berliner S-Bahn ab 1924 elektrisch betrieben. Samstag, 10. Februar 2008 warten am Stachus auf unseren Zug der Linie 27, der uns zur Ständlerstraße bringen soll, ins Münchner Nahverkehrsmuseum. Die heutige Hauptwerkstatt der Münchner Verkehrsgesellschaft 
an der Ständlerstraße besteht seit 1924. Dieses Nahverkehrsmuseum entstand in einer Jugendstil-Betonhalle, die 1918 für einen Rüstungsbetrieb errichtet wurde. Ab 1895 wurde das bestehende Pferdebahnnetz nach und nach auf elektrischen Betrieb umgestellt, wozu solche vierachsigen Maximumtriebwagen beschafft und eingesetzt wurden. Blick über die geräumige Ausstellungshalle im Vordergrund ein Pferdebahnwagen. Ein Teil der alten maximum vierachse erhielten nach dem Zweiten Weltkrieg einen solchen Wagenkasten, die sogenannten Wiederaufbauwagen. Und das waren die ersten Neufahrzeuge nach dem Zweiten Weltkrieg. Die von der Firma Fuchs in Heidelberg entwickelten Kriegsstraßenbahnwagen. Der klassische Münchner Großraumzug. und das Lenkachsenfahrgestell dieser Triebwagen. Dieses kleinere Radbar in der Mitte, weitgehend unbelastet, sollte die Endachsen radial in den Kurven einstellen. Ab 1968 wurden sie beschafft, die vierachsigen Gelenktriebwagen und die dazu passenden vierachsigen Gelenkbeiwagen des Typs P2. Mit diesen vierachsigen Gelenktriebwagen kehrte auch das Drehgestell ins Münchner Straßenbahnnetz zurück. Ein Teil der nach 1945 beschafften Kriegsstraßenbahnwagen, den Fuchswagen, wurden zu Arbeitsfahrzeugen umgebaut. Eine Gegenüberstellung aller jemals in München verwendeten Schienenprofile. Eine schöne alte Drehstuhlweiche aus der Zeit vor 1911. Der Stellmechanismus im Kasten zwischen den Weichenzungen. Bei dieser Weichenkonstruktion waren die Zungen in solchen beweglichen Drehstühlen gelagert, die allerdings im rauen Straßenbahnbetrieb erheblichen Verschleiß bedeuteten. Informationstafel über den Gleisbau und seine Techniken im Bereich der Verkehrsgesellschaft München. Die Münchner Straßenbahnfreunde sind auch handwerklich aktiv. Dieser Beiwagen soll wieder historisch getreu aufgebaut und wenn möglich zugelassen werden. Die Entwicklung des Münchner Gleisnetzes wird anhand von LED-Leuchtdiodenbändern dargestellt. Auch dieser Turmtriebwagen entstand auf der Basis eines ehemaligen KSW-Triebwagens. Der Vorstellschneepflug. Geschoben wurde dieser Vorstellschneepflug von einem regulären M-Großraumtriebwagen. Blick von der Empore über die Ausstellungshalle. Mit solchen kunstvoll geschmiedeten Gusseisen Mauerrosetten wurden um die Jahrhundertwende die Spannräte der Oberleitung an den Hausmauern abgespannt. Im Münchner Straßenbahnmuseum sind einige wunderschöne Gemälde von Münchner Straßenbahnlinien zu finden. Hier zum Beispiel die Linie 5 vor dem alten Bäder 
am Kantitplatz oder dieses Bild mit der in München bis in die 1930er Jahren verkehrenden Poststraßenbahn. Dieses Bild zeigt eine Situation aus der Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Hinter den vierachsigen Maximumtriebwagen hängen noch Pferdebahnwagen als Anhänger. Während dieses Gemälde eine Situation aus den Münchner Vororten in den 1930er Jahren zeigt. Während dieses Bild hier eine Situation zeigt, die es schon lange nicht mehr gibt. Bereits Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre fuhr die Straßenbahn nicht mehr am Münchner Marienplatz und am Rathaus vorbei. Heute kaum noch bekannt ist die sogenannte Ungererbahn, eine private elektrisch betriebene Straßenbahnlinie von 1,2 Kilometern Länge entlang der Freisinger Landstraße von der Endstation der Pferdebahn bis zum neu angelegten Privatbahn des Herrn Ungerer. Diese Bahn war im Betrieb vom 1. Juli 1886 bis Juni 1895. Dann wurde sie aus Kapazitätsgründen eingestellt. Sie gehört damit aber auch zu den ersten elektrisch betriebenen Straßenbahnen im Deutschen Reich. In München verkehrte auch eine Dampfstraßenbahn und zwar vom 9. Juni 1883 bis 14. Juli 1890 zwischen den Hauptbahnhof zum Schloss Nymphenburg. Am 14. Juli 1890 wurde der Dampfbahnbetrieb eingestellt.